నెక్స్ట్ మనం ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములేషన్స్ మనం తెలుసుకున్నాం కదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్యాకేజింగ్ ఇప్పుడు వరకు వాటిలో ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చెయ్యాలి ఏమేమి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి తంబ రూల్స్ అనమాట టు హ్యావ్ ఏ గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఏమేమి గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలి యుఎస్ఎఫ్డిఏ అసలు ఏం చెప్పింది మీరు మా కంట్రీలోకి మీ ప్రొడక్ట్ని పంపించాలంటే ఈ కండిషన్స్ మీరు కంపల్సరీ ఫాలో అయ్యి ఈ కండిషన్స్ ఫాలో అయిన తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ చేస్తేనే మేము అప్రూవ్ చేస్తాం మా కంట్రీలోకి తీసుకుంటాము అని కొన్ని సిరీస్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది అనమాట ఆ గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ మనకి ఫార్మాసిటికల్ అండ్ మెడిసినల్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ కి రిలేటెడ్ అవి ఏంటంటే ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ రిలేటెడ్ అనమాట ట్వంటీ వన్ కోడ్ ఆఫ్ ఫెడరల్ రెగ్యులేషన్స్ అవి ఒకటేమో పార్ట్ లెవెన్ ఒకటి పార్ట్ టూ టెన్ ఒకటి పార్ట్ టూ లెవెన్ అనమాట ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ లెవెన్ పార్ట్ లెవెన్ అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్ ని చెప్తుంది పార్ట్ లెవెన్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నేచర్స్ ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్ అంటారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం మీరు ఎక్కువగా ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఏం వింటున్నారు డేటా ఇంటిగ్రిటీ అంటారు నెక్స్ట్ యాక్యురేట్ అంటారు ఆల్కోవా నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆల్కోవా పార్ట్ ఫాలో అవ్వాలనుకున్నాం ఆల్కోవా ప్లస్ ఫాలో అవ్వాలనుకున్నాం గుడ్ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రాక్టీస్ అని నిన్న మనం చాలా వర్డ్స్ యూజ్ చేసాం అవన్నీ ఏంటి అవన్నీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే దాని రిలేటెడే ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ లెవెన్ అనమాట అంటే ఇట్ డీల్స్ విత్ ద ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్ అండ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నేచర్స్ అంటే ఏంటి నువ్వు ఎక్కడా కూడా ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నేచర్స్ అంటే సిగ్నేచర్ ఏదైతే సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు డెస్క్ టాప్ లాగిన్ చేయాలి డెస్క్ టాప్ లాగిన్ చేయాలంటే అక్కడ మీరు మీ యూజర్ నేము పాస్వర్డ్ ఇస్తారా అది మీకు మాత్రమే తెలుసు పాస్వర్డ్ అనేది ప్రొటెక్టెడ్ అది మీకు మాత్రమే తెలుసు పక్కోడిది చెప్పకూడదు సో అక్కడ మీ పర్టికులర్ యూజర్ నేము మీ పర్టికులర్ పాస్వర్డ్ ఇస్తారు కాబట్టి యువర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ అంటారు అనమాట దీన్నే ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నేచర్ అంటారు ఆ పాస్వర్డ్ ని ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నేచర్ అంటారు అనమాట మరి ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఎక్విప్మెంట్ తో ఒక యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాబ్లెట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇందాక మనం తెలుసుకున్నది గ్రాన్యులేషన్ మిక్సింగ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఆ మిక్సింగ్ లో మీరు ఆ మిక్సర్ ఎంత టైం తిరగాలనేది ఎంత స్పీడ్ లో తిరగాలనేది ఎలా తిరగాలనేది ఏ డైరెక్షన్ లో తిరగాలనేది కూడా మొత్తం డిఫైన్ చేస్తారు అనమాట డిఫైన్ చేసినప్పుడు అది ఎవరు ఆపరేటర్ లాగిన్ లో చేస్తారు ఆపరేటర్ లాగిన్ చేసి యూజర్ నేమ్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇదిగో ఇంపెల్లర్ కి ఎంత స్పీడ్ పెట్టాలి ఆ ఎంత డైరెక్షన్ లో తిప్పాలి ఇన్ని మినిట్స్ తిరగాలని చెప్పి అక్కడ పారామీటర్స్ ఇస్తారు ఈ పారామీటర్స్ నే ని ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ అంటారు ఆ ఆపరేటర్ యొక్క పాస్వర్డ్ అండ్ యూజర్ నేమ్ ని ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నేచర్ అంటారు అనమాట ఈ ఎలా ఇవ్వాలి సిగ్నేచర్ కండిషన్స్ ఏంటి పాస్వర్డ్ రూల్స్ ఏంటి పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నిటిని డిఫైన్ చేసేది ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ లెవెన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ టెన్ పార్ట్ టూ టెన్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ పార్ట్ టూ లెవెన్ అంటే ఏంటి పార్ట్ టూ టెన్ లో కరెంట్ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ నిన్న మనం తెలుసుకున్నాం కదా సిజిఎంపి సిజిఎంపి గురించి నేను అంతా చదివాం ఆ సిజిఎంపి ప్రాక్టీసెస్ రిలేటెడ్ టు ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాస్ ప్రాసెసింగ్ ప్యాకింగ్ అండ్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ డ్రగ్స్ అంటే దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ అనమాట దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ అ బల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ప్యాక్డ్ ప్రొడక్ట్ గురించి ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ టెన్ మాట్లాడదు ఇట్ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ టెన్ అనేది బల్క్ డ్రగ్ గురించి మాత్రమే డీల్ చేస్తుంది బల్క్ డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఏమేమి రూల్స్ అయితే ఫాలో అవ్వాలో వాటిని ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ టెన్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ మరి పార్ట్ టూ లెవెన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ద ప్యాకింగ్ ఆఫ్ ఏ ప్యాక్డ్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ దట్ ఈస్ రెడీ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సప్షన్ ఏదైతే ప్రొడక్ట్ దట్ మార్కెట్ లో మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుందో ఆ స్టెప్ వరకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ప్యాకింగ్ ఏమేమైతే చెయ్యాలో ఏమేం రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలనేది ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ లెవెన్ గైడ్ లైన్ చెప్తుం
it contains good manufacturing practices for the facilities in controls that are used for the packaging manufacturing holding of the drugs so oka drug ni safe ga efficacy ga quality ga produce cheyadaniki em em rules follow avvali anedi ante facilities gaani room conditions gaani area equipments avanni ela undali em cheppal anedi 21 cfr part 2 tan cheptadi next ఆ పర్సన్ కి ఎవరైతే దాని మ్యానుఫ్యాక్చర్ లో అండ్ ప్యాకింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారో వాళ్ళకి ఏమేమి ట్రైనింగ్ ఉండాలి నిన్న మనం ఒకటి తెలుసుకున్నాం జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అని తెలుసుకున్నాం పర్సన్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో వాడు ఏం చేయాలనేది దాంట్లో రాయాలన్నమాట దాంట్లో లేని కనుక వాడు చేస్తే అది నాన్ కంప్లయన్స్ అంటారు సో జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఉండాలని కూడా చెప్తుంది ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ టెన్ నెక్స్ట్ ఏదైతే ఆపరేషన్ లో ఒక పర్సన్ ట్రైనింగ్ అవ్వకుండా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడో ఆ పర్సన్ అప్పుడు ఏమవుద్ది ఆ ప్రొడక్ట్ ఒక నాన్ ట్రైన్డ్ పర్సన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేయడానికి పేరు వస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు పర్సన్ మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకుంటారంటే ఎంత సివియర్ గా ఉంటాయంటే ఆ పర్సన్ ని మొత్తం ఎక్కడ కూడా మరి ఏ ఫార్మసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా పనిచేయకుండా కూడా యుఎస్ఎఫ్టీఏ రూల్స్ పాస్ చేయొచ్చు అనమాట సో అంత సీరియస్ గా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా జాబ్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ కొన్ని ఓటీసీ డ్రగ్స్ అని ఉంటాయి ఓటీసీ డ్రగ్స్ అంటే ఏంటి ఓవర్ ద కౌంటర్ డ్రగ్స్ ఓవర్ ద కౌంటర్ డ్రగ్స్ అంటే ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా మెడికల్ షాప్ లో డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు అనమాట అంటే హెడ్ ఎక్ పారాసెటమాల్ గానీ నెక్స్ట్ విక్స్ గానీ స్ట్రెప్స్ గానీ ఎసిక్లోఫినాక్ గానీ వీటన్నిటిని ఓటీసీ డ్రగ్స్ అంటారు అనమాట ఓటీసీ డ్రగ్స్ ఓటీసీ డ్రగ్స్ కి మనకి ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ టెన్ కంప్లై అవ్వాలి అలాగే కొన్ని డ్రగ్స్ ఉంటాయి వాటి ఏంటంటే అవి మార్కెట్ లో రిలీజ్ అవడానికి మీకు క్లినికల్ ట్రయల్స్ గురించి ఐడియా ఉంటే దానిలో ఫోర్ ఫేజెస్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ ఫేజ్ ఫోర్ మీరు ఏవైతే ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ లో ఎన్ ఆ డ్రగ్ తో మీరు ఆడుకోవచ్చు అనమాట దాంట్లో అక్కడ మీరు ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ టెన్ రెగ్యులేషన్స్ ని ఫాలో అవ్వక్కర్లేదు ఎందుకంటే అది ఫేజ్ వన్ అండ్ ఫేజ్ టూ ల్యాబ్ స్కేల్ లోనే ఉంటది ఆర్ అండ్ డి డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటది వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటది కాబట్టి చాలా ట్రయల్స్ అయ్యాలి సో అక్కడ మీరు ఇన్ని రూల్స్ గ్లౌజ్ వేసుకోవాలి మాస్క్ పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రతిదీ రికార్డ్ చేయాలి అవి ఏమి అంత సీరియస్ గా సివియర్ గా అక్కర్లేదు అనమాట ఏదైతే డ్రగ్ గనక ఫేజ్ ఫోర్ దాటిందో అక్కడ నుంచి ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ టెన్ అనేది కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఇలా ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ టెన్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీస్ ని డిఫైన్ చేసింది అసలు బ్యాచ్ అంటే ఏంటి కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటి డ్రగ్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటి ఫైబర్ నాన్ ఫైబర్ ఇలాగ అన్నిటి గురించి డిఫైన్ చేసింది అసలు బ్యాచ్ అంటే ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ పది లక్షల ట్యాబ్లెట్లు కలిపి ఒక బ్యాచ్ అంటారు సింపుల్ వర్డ్స్ లో చెప్ డిస్కస్ చేద్దాము బ్యాచ్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ దాన్ని బ్యాచ్ అంటారు నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ కాంపోనెంట్ అంటే ఆ డ్రగ్ కాకుండా ఏమేమైతే మనం డిఫరెంట్ రా మెటీరియల్స్ ని సింపుల్ వర్డ్స్ లో కాంపోనెంట్స్ అంటారు అనమాట డ్రగ్ ప్రొడక్ట్ అంటే ప్యాక్ అయిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ట్యాబ్లెట్ ని డ్రగ్ ప్రొడక్ట్ అంటారు ఫైబర్ అంటే ఏదైనా మనం ప్యాకింగ్ లో గానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో గానీ సిలికాన్ కొల్లాడేల్ సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ అని చెప్పి ఒక పర్టికులర్ ఇంగ్రీడియంట్ యూజ్ చేస్తాం మనం బ్లెండింగ్ లో అది ఫైబ్రస్ గా ఉంటాయి ఏదైతే పొడవు త్రీ టైమ్స్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ద విత్ ఉంటే దాన్ని ఫైబర్ అంటారు నాన్ ఫైబర్ అంటే ఒకవేళ లెంత్ ఎక్కువ లేకపోతే దాన్ని నాన్ ఫైబర్ అంటారు యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటే మెయిన్ పొటెన్సీ ఆ ట్యాబ్లెట్ లో ఏ ఇంగ్రీడియంట్ ఏ రా మెటీరియల్ వల్ల మీకు డిఫైన్డ్ యాక్షన్ చూపిస్తుందో అంటే తలనొప్పికి తగ్గుతుందో దాన్ని యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటారు ఇన్యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటే ద సపోర్టింగ్ మెటీరియల్స్ అనమాట టు ఫామ్ ద ట్యాబ్లెట్ ఆర్ క్యాప్సూల్ ని ఇన్యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటారు నెక్స్ట్ ఇన్ ప్రాసెస్ మెటీరియల్ అంటే అన్ని ఈ రా మెటీరియల్ ను యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇన్యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ ఇవన్నిటిని కలిపి ఇన్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ లో వాడతాం కాబట్టి దాన్ని ఇన్ ప్రాసెస్ మెటీరియల్ అంటారు నెక్స్ట్ లాట్ అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బ్యాచ్ ఒకవేళ ఎక్కువ ఉందనుకోండి అంటే పది లక్షలు ఇరవై లక్షల ట్యాబ్లెట్లు బ్యాచ్ ఉందంటే మన దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ అంతటిని ఒకేసారి మ్యాను
అలా ఆ లాట్ కి ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ ఇస్తాము బ్యాచ్ కి ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ ఇస్తాం అనమాట వాటిని లాట్ నెంబర్స్ అండ్ బ్యాచ్ నెంబర్స్ అంటారు నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెసింగ్ ప్యాకేజింగ్ హోల్డింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా క్యూసీ క్యూసీ ఆథరైజ్ చేయాలి క్యూసీలో ఏం చేస్తారు మనం ఏం చేసినా సరే టెస్టింగ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట అది క్యూసీ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క రోల్ సో నెక్స్ట్ స్ట్రెంగ్త్ అంటారు స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ డ్రగ్లో ఆ పర్టికులర్ పారాసెటమాల్ అంటే యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కి అది ఎంత యాక్టివ్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ యాక్టివా నైన్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాక్టివా ఆ యాక్టివ్నెస్ అని తెలిపేదే సింపుల్ వర్డ్స్ లో స్ట్రెంగ్త్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ఈల్డ్ ఈల్డ్ మెజర్ చెయ్యాలి ఆ ఈల్డ్స్ అంటే ఏంటి థీరాటికల్ ఈల్డ్ యాక్చువల్ ఈల్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ థీరాటికల్ ఈల్డ్ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఉంటాయి అనమాట మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ప్యాకింగ్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అవ్వాలి ఈల్డ్స్ అంటే మనకి థీరాటికల్ ఈల్డ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఇవన్నీ లిమిట్ లో లేవనుకోండి మీ మీరు ఎక్కడో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు సరిగ్గా చేయలేదు అండ్ దెర్ ఇస్ ఎట్ లో లిమిట్ లో ఈల్డ్ వచ్చిందని చెప్పి అంటారు ఆ టైంలో మీరు మళ్ళీ క్వాలిటీ నోటిఫికేషన్ తీసుకుని ప్రొసీడ్ అవ్వాల్సిందే 